மாதா எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் இந்த இடத்துல இன்னும் புண்ணியம் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே மகா பிரிவாக புது அக்ரஹாரத்தை நிறுவனம் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து நிறைய வேத வித்வான்கள் அது மாதிரி இருக்கிறவங்க பூஜை பண்ணுற எல்லாரும் இருக்க போகிறாங்க அது மாதிரி நுழையும் பொழுது ஒரு சின்ன கோயில் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிற நிலவரமே இல்லாத ஒரு ஸ்டேஜி இன்னைக்கு ஒரு சில கோடி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு நான் காஞ்சிபுரம் போயிருக்கேன் காஞ்சிபுரம் போகும்பொழுது என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் என் கூட வந்திருக்காங்க உடல போகும்பொழுது சொன்னாங்க அவங்க காஞ்சிபுரம் பெரிய வாழ்க்கை உடம்பு நல்லா இல்ல நீங்க போறீங்களே அப்படின்னாங்க நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் என்னுடைய இதில் பெரியவர்கள் வந்து நிற்பாங்க அவங்களுக்கு உடல் நலம் நல்லா இருக்கு இருக்கும் ஜெய ஜெய்சங்கர் ஹர ஹர சங்கர் புது அக்ரஹாரம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை துவங்கி இந்த இதன் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக சென்னையிலிருந்து திரு வைஜி பல ஊர்களில் இந்த அக்ரஹாரம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்துட்டு இருக்க இந்த கோவிந்தபுரத்திற்கு சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது பொதுவாகவே கும்பகோணம் நகரத்திற்கு கோயில் நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி காஞ்சிபுரத்தை கோவில் நகரம்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் கும்பகோணத்தையும் கோவில் நகரம் சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு கோவில்கள் நிறைந்த நகரம் இது அதாவது பொதுவாக ஒருவர் பாவம் செய்தார் அப்படின்னா இந்த பாவத்தை தொலைப்பதற்கு நம்ம பல இடங்களுக்கு போகிறோம் காசிக்கு போகிறோம் ராமேஸ்வரம் போகிறோம் பல கஷேத்திரங்களுக்கு போகிறோம் இந்த பாவம் தொலைப்பதற்கு ஆனால் இந்த கும்பகோணத்தில் இருக்கிறவங்க பாவம் பண்ணினாங்க அப்படின்னா அந்த கும்பகோணம் கஷேத்திரத்திலேயே போடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கும்பகோணத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய பாவம் பண்ணலாம்னு அட்டம் கிடையாது நம்ம பாவம் பண்ணால் கும்பகோணத்திலே போடும் அதற்கான பரிகாரம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம பாவம் செய்யாமல் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு பக்தி முறைகள் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு பொதுவாக இந்த காலத்தில் ரெண்டு விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப தேவை ஒன்று பொருள் பொருள்னா காசு பணம் காசு பணம் இல்லாமல் இந்த காலத்தில் நம்மளால் வாழ முடியாது ஒரு வீட்டை விட்டு இறங்கி நம்ம வெளியில் போகிறோம் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு போகிறோம்னா வெறுங்கை வீசிட்டு போக முடியாது ஏதோ பழம் வாங்கணும் ஸ்வீட் வாங்கணும் எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு காசு பொருள் தேவை ஆனால் இந்த பொருள் மட்டுமே இந்த பார்த்தோம் அப்படின்னா உச்சியில் ஆரம்பித்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய உறுப்புகள் சொல்லலாம் தலைங்கலாம் மூக்கு கண்ணு காது வயிறு சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய உடல் உறுப்புகள் இதில் ஒவ்வொரு உடல் உறுப்பையும் நம்ம அலங்காரம் செய்கிறோம் இப்போ தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறைச்சி போச்சு அப்படின்னா உடனே ஒரு மைய ஒரு பிசின் தடை வரும் நம்ம தலைமுடி கருப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருக்குமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாசனாதி திரவியங்கள் பவுடர்லாம் போட்டு முகத்தை கொஞ்சம் பொலிவு பண்ணுறோம் ஆள் சாதாரணமாக இருக்கார ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸை போடுறோம் அதான் ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லாதவனை கூட ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மாட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் ஓகோன் ஆகிடுவான் 
ஆக மேல தலையில ஆரம்பிச்சு கால் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஷூவை போட்டு எப்படியோ ஒரு மனிதன் தன்னிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த மனசு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மனசு வந்து நம்மளோட கட்டுப்பாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த மனசுக்கான அலங்காரம் எவர் செய்கிறார்களோ அவர்களே அருளை பெற்றவர்கள் ஆகிறார்கள் இந்த மனசுங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் எத்தனையோ கல்மிஷங்கள் எத்தனையோ துர்குணங்கள் கோபம் போட்டி பொறாமை மந்தத்தன்மை எல்லாமே கலந்திருக்கு இந்த மனசில் இந்த மனசில் இருக்க இந்த துர்குணங்களை அகற்றுவது தான் தெய்வத்தினுடைய அருளை பெறுவதன் முதல் படி அதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு வேணும் எத்தனை பொருள் சம்பாதிச்சாலும் அந்த பொருள் நம்மளை காப்பாற்றுமா அந்த பொருள் நம்ம கூட வருமா அப்படின்னா வராது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சென்னையில பேரலை வந்த போது மிகப்பெரிய தனபந்தர்கள் எத்தனையோ சொத்து பத்து இருக்கிறவங்களா ரோட்டு வீதி வாசலுக்கு வந்து யாரானு பிரெட் கொடுக்க மாட்டாங்களா யாரானு சாப்பாடு பொருட்களும் கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு ரோட்ல வந்து நின்னாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல கோடி சொத்துக்கள் எல்லாமே அடித்து செல்லப்பட்டு விட்டது ஆக நம்ம வச்சிருக்கிற பொருள் நம்மை காப்பாற்றுமா அப்படின்னா பொருள் இன்றைக்குமே காப்பாற்றாது அதான் செல் வம்னு சொல்லுவாங்க செல்லும் வரும் போகும் வரும் போகும் வரும் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழுல மருதநல்லூர் சத்குரு சுவாமிகள் அவதாரம் நிகழ்ந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்ப தஞ்சையை ஆண்டு வந்தவர்கள் நாயக்க மன்னர்கள் நாயக்க மன்னர்களுக்கு பக்தி அதிகம் இந்த விமானத்தில் ராமசாமி கோவில் போனீங்கன்னா போறோம் ஒரே உதாரணம் ராமசாமி கோவில் ராமசாமி கோவில் கட்டினது நாயக்கர் காலத்தில் அவர்கள் வரைந்த அந்த ஓவியங்கள் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு அந்த காலத்தில் வரைந்த ஓவியங்களை இன்னைக்கும் பார்க்கலாம் அந்த நாயக்க மன்னர்களுக்கு என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா அந்த போதேந்திரால் அதிர்ஷ்டானத்தை எப்படியான கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியல தண்ணி ஓடின் இருக்க ஆற்றுல தண்ணி வடிஞ்சால தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் தண்ணி வடியல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அவர்கள் திணறி கொண்டிருந்த போது மருதனூர் சத்குரு சுவாமிகள் அவதாரம் நிகழ்ந்தது அவர் சொல்றார் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் கண்டுபிடிச்சுத்தனேன் போதேந்திரால் அதிர்ஷ்டானம் எந்த இடத்துல இருக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நாங்கள் எத்தனையோ படைவர்களை கொண்டு அந்த ஆற்றலை என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தோம் கண்டுபிடிக்க முடியல நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இல்லை ஆற்றல் இப்போ தண்ணி இல்லை இது கோடை காலம் தண்ணி வடிஞ்சு போச்சு இந்த ஆற்றில் இந்த மணலில் எந்த பகுதிக்குள்ள போதேந்திரால் அதிர்ஷ்டானம் இருக்குங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் இந்த ஆற்று மணலில் உருண்டு ஒரு வாரம் நல்ல வெயில் கொளுத்துற நேரம் கோடை வெயில் அந்த ஆற்று மணலில் உருண்டு உருண்டு ஒரு வாரம் என்னடா இப்படி உருண்டு ஒரு அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுற மாதிரி இப்படி போனால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு ராஜாவுக்கு படை வீரர்களுக்கு தளபதிகளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் குழப்பம் அப்படி உருண்டு உருண்டு பல நாட்கள் வந்தவர் ஒரு நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இந்த இடத்துல தான் போதேந்திரால் அதிர்ஷ்டானம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் மருதானூர் சத்குரு சுவாமிகள் அப்ப கேட்கிறாங்க எப்படி சுவாமி இந்த இடத்த சொல்றீங்க எல்லா இடமும் ஒரே மணலா தானே இருக்கு எப்படி இந்த இடத்த சொல்றீங்கன்னு சொன்ன போது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ராமநாமம் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த போதேந்திரால் இன்னமும் இதே இடத்தில் இருந்து கொண்டு ராமநாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய அதிர்ஷ்டானம் இங்கேதான் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே ராஜா வருகிறார் அந்த ராஜா என்ன பண்ணார் அடுத்த கணமே அந்த காவிரியினுடைய போக்க மாற்றுகிறார் சற்றே வடக்க நகர்த்தனர் ஒரு நதியை வடக்க நகர்த்தி இந்த இடத்துல இவருடைய அதிர்ஷ்டானம் என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அதிர்ஷ்டானத்தை நமக்கு மீண்டும் கொடுத்தவர் நாயக்க மன்னன் சத்குரு சுவாமிகள் இல்லை அப்படின்னா இந்த அதிர்ஷ்டானம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கார் அந்த அதிர்ஷ்டானம் நமக்கு கிடைச்ச பிறகுதான் வழிபாடுகள் தொடர்ந்து நடந்து காவிரியில எத்தனை வெள்ளம் வந்தாலும் எந்த விதமான காலத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் ஸ்ரீதரையாவாள் பக்கத்தில் திருவிசநல்லூர் எத்தனையோ மகான்களை கண்ட பூமி இந்த கோவிந்தபுரம் இந்த பக்கம் திருவடை மருதூர் அந்த பக்கம் பார்த்தா ஆடுதுறை கொத்தாலும் ஒவ்வொரு ஊரில் பார்த்தாலுமே ஒரு கஷேத்திரம் ஒரு மகானுடைய பிருந்தாவனம் அப்படின்னு இந்த பகுதி எங்கே இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க நல்லா காவிரி தின்னு குடிச்சு வளர்ந்தவன் ஒரு பெருமையோடு சொல்லுவாங்க இந்த காவிரி தின்னுங்கிறது காவிரி ஜலம் மட்டும் கிடையாது இந்த காவிரி கரையோரமாக இருக்கின்ற அத்தனை கஷேத்திரங்களோட புண்ணியமும் எங்க போகணும் நதியில தான் போகும் ஒரு சுவாமிக்கு அபிஷேகம்னா நிதித்த வரை கொண்டு வருவாங்க காவிரி கொண்டு வருவாங்க மயத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா துளாஸ்ரானம் இப்ப நடக்கிறது துளாஸ்ரானத்துக்கு டெய்லி மத்தியானம் சுவாமி வரும் அந்த சுவாமி அந்த நீர்ல மூழ்குகிற போது அந்த நீர் நம்ம மேல படாதான்னு உட்கார்ந்துருப்பாங்க அத்தனை புனிதமான நீர் நம்ம மேல படணும் 
நமது முன்னோர்கள் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பஞ்சபூதங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஜலம் காற்று சொல்றோம் இல்லையா வாயு அஞ்சு சொல்றோம் இல்லையா அந்த அஞ்சுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அந்த காலத்துல வழிபாடு எதுல இருந்ததுன்னா ஜலத்துக்கு இருந்தது ஒரு குழந்தை பிறக்கிற போது பாருங்க பனிக்குடம் உடஞ்சு குழந்தை பிறக்கிறது ஜலம் இந்த குழந்தை வெளியில வந்த உடனே இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற நர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணிக்குள்ள முக்கிய இழுப்போம் நமக்கெல்லாம் தெரியாது நம்ம எல்லாம் வெளில இருப்போம் அம்மா மயக்கத்துல இருப்பாங்க அந்த குழந்தைய தண்ணிக்குள்ள முக்கி எடுப்பாங்க சுத்தம் பண்ணுவாங்க அந்த குழந்தை வளர்ந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ கடந்த பிறகு கடைசி காலம் வருகிற போது என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டு வாசல் போட்டு ஜலத்தை ஊத்துவாங்க கொழுப்பாட்டி அப்புறம் தான் மயணத்துக்கு கொண்டு போவாங்க ஒரு மனிதனுடைய ஆரம்ப காலம் முதல் கடைசி வரை அவனுக்கு எது துணை இருக்கும் எது அவனை காப்பாற்றும் அப்படின்னா ஜலம் தான் ஒரு பிறப்பு நிகழ்வதற்கும் அடுத்து பிறப்பு இல்லாமல் ஒரு நகதியை அடைவதற்கும் அந்த கிடைக்கணும் <laughs> அற்புதமானோட <laughs> தெரியறது அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் இந்த அகரஹார பாரம்பரியத்தை உருவாக்கி கொடுத்தவர் அவ்வளவு ஒரு டெடிக்கேட் அவருக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள் ரொம்ப சுவாமியோட பேச்சு கேட்டு மெய் மறந்து வார்த்தைகள் வராமல் என்னன்னு இருக்கேன் ஏன்னா கோவிந்தபுரத்தினுடைய விசேஷங்களை ரொம்ப அழகா உணர்வு பூர்வமாகவும் வரலாற்று பூர்வமாகவும் அழகாக எடுத்துரைத்து நம்ம எல்லாம் பக்தி கடலில் ஆழ்த்தி இருக்கிறார்கள் பொருத்தமான இடம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸ்ரீவத்சம் அப்படின்னு கல்யாணபுரத்தில் வந்து ஒரு சீனியர் லிவிங் கம்யூனிட்டி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு இரநூத்தி பன்னெண்டு வீடு உள்ள பெரிய வளாகம் அது அது பண்ணும்பொழுது நிறைய பக்தர்கள் வந்து கோவிந்தபுரத்தில் எனக்கு சொந்தமாக இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் கட்டுறதுக்கு ஒரு வீடு இருந்தால் இடம் இருந்தால் சௌரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தால் இது கொஞ்சம் மனசில் வச்சுட்டு சைடில் அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஏன்னா இதனுடைய ஃபேஸ் டூ கோவிந்தபுரம் இந்த ஸ்ரீவத்சத்தினுடைய ஃபேஸ் டூ இந்த கோவிந்தபுரத்துலேயே தான் இங்கே நமக்கு நடந்துட்டு இருக்குது அது முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டு வீடுகள் கொண்ட ஒரு பெரிய வளாகம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட் சாத்தியமா அப்படிங்கிற ஒரு முடிஞ்சு ரெடி ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவர் விஷயத்தை நான் வெளியில் சொல்லுவேன் அதனால் அவர்கிட்ட அதை பற்றி சொல்லலை இது போகிற ரெடின்னு ஒரே ஒரு மெசேஜை போட்டேன் என்னுடைய கஸ்டமர்ஸே பெரும்பகுதி இடத்த வாங்கிட்டு அதில் அது அது இடையில் அவர் அந்த செய்தியை வேற ஒருத்தர் மூலியமா தெரிஞ்சுட்டு அதுல மிச்சம் எத்தனை இடம் இருக்கோ அதை நான் எடுத்துட்டு நம்ம அக்ரஹாரத்தை நான் ப்ரமோட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த சந்தோஷமா பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களுடைய ஆசையில ஒண்ணும் நிறைய அக்ரஹாரத்தை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அக்ரஹாரம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அருகி வரக்கூடிய காலகட்டத்துல மீட்டுருவாக்கம் பண்ண வேண்டிய ஒரு பணி இருக்கிறது இது வந்து மேலோட்டமா ஒரு வர்த்தகம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் உண்மையில இது வர்த்தகம் அல்ல இது ஒரு கலாச்சார மீட்டுருவாக்கம் என்று சொன்னால் சற்று மிகையான ஒரு கூற்றாக அது இருக்காது ஸோ அவர் மேன் மேலும் இது மாதிரி பல்வேறு விதமான அக்ரஹாரங்களை தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் ஏன் இந்தியா முழுவதும் கூட வாய்ப்பு இருந்தார் செய்வதற்கு எல்லாம் உள்ள இறையொருளை வேண்டி சுரங்கம் சொல்லலாம் இந்த இடம் வந்து பக்கத்திலே கும்பகோணம் இருக்கு இங்கே இல்லாத விஷயமே இல்லை இந்த தங்க சுரங்கத்தை யாருக்கும் கொடுக்க மனசு வராது நீ எடுத்து பண்ணுடா அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்ததே முயற்சியில் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது பரமேஸ்வரி பார்வதி மாதிரி நம்ம வைஜி மகேந்திரன் சாரும் சுதா அம்மாவும் போன வாரம் தான் திருவண்ணாமலையில் யாரும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம திருவண்ணாமலை கஷேத்திரம் மஞ்சிருக்குண்ணா ரொம்ப அழகாக நேரம் அப்படியே நேரம் சுவாமியோட கோபுரத்தை தரிசிக்கலாம் அம்மாவை பார்த்தாங்க 
அதனால அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இன்னைக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தோன்றதுன்னா நான் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி வாசன்சார் என்கிற சங்கராச்சாரியாருடைய புதல்வனோடு அவரோட எங்களுடைய ஈடுபாடுன்றது ரிலீஜியஸ் ஈடுபாடாக தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா காஞ்சிபுரத்தில் ஆரம்பிச்சுது திருவண்ணாமலை தொடர்ந்தது இன்னைக்கு கும்பகோணத்துக்கு வந்திருக்கோம் அடுத்த வாரம் திருப்பதிக்கே போயிடுவோன்னு நினைக்கிறேன் அதனால இது இந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியன்றது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற பாக்யம் கிடையாது இருந்தாலும் இது பூர்வ ஜென்ம பிராப்தம் நான் சொல்வேன் ஏன்னா அவர் வந்து எங்களை சந்திச்சதும் இவரோட ஒரு தொடர்பு வச்சுட்டதும் டிராமா மூலமாக சந்திச்சு அதனால அவர் அப்படியே எங்களை என்ன சொல்றது அவர் வந்து ஒரு பரிபூரணமா எங்களோட குடும்பமாக சேர்ந்து விட்டார் இதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தோட சொல்கிறேன் இது என்னென்னைக்கும் நீடிக்கணும்னு நான் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற அத்தனை சுவாமிகளையும் வேண்டி ரெண்டு பேருமே எனக்கு வழி நடத்தும் குருவாக தான் மகாபெரிவா சேர்த்துருக்கா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக போட்டிருந்த விஜய் சாரை அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது தொடர்ந்து அது ஆத்மார்த்தமாக தான் இணைய முடியும் கோடி எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ வச்சுருக்கா அவளெல்லாம் நெருங்க முடியல ஐயா அவரோட ஆத்மாவை பார்த்து பழகிற அவ்வளோ அற்புதமான மா மனிதர் அவரோட ஈடுபாடெல்லாம் நமஸ்காரம் நான் நகரார்த்தை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல திரு சுவாமிநாதன் அவர்களை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அவருக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் காரணம் அவர் ஐம்பத்தெட்டு வயசுன்னு சொன்னார் எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஸோ வயசு இருக்குது ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நான் ஐம்பத்தெட்டு மாதிரி இருக்கேன் அவர் எழுபத்தி ரெண்டு மாதிரி இருக்கார் அது வேறு விஷயம் அது வேறு விஷயம் எதுக்காக அவரை பற்றி ஆரம்பிக்கிறது சொன்னால் நான் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு படத்துக்கு மேலே பண்ணியிருக்கேன் எல்லா படத்துக்கும் ரோல் கொடுக்கும்போது முதல்ல கதை சொல்லுவாங்க அநேகமாக அந்த முந்நூறு படத்துலேயே எங்கள் கதை சொல்லும்போது ஒரு கதை கூட எனக்கு புரிஞ்சதே இல்லை ஆனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒன்னே கால் மணி நேரம் உட்காந்து கேட்டிருக்கேன் அவர் சொன்ன கதை ஒரு சினிமா ஸ்க்ரீன் பிளே மாதிரி இருந்தது வேறு எதுவுமே இல்லை எங்கேயுமே ஒரு குழப்பம் இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் அது இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இது நடந்தது இந்த கதை சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க கிளைமேக்ஸை சொல்லிட்டு சார் அது மறந்துடுவோம் ஒன்று இருக்கு முன்னாடி என்னுவாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் என்ன தெளிவாக சொன்னார்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னு அவர் சொன்னாரு அவர்கிட்ட இருக்கிறது அருள் அதனால் அறிவை வகுத்து அது விரும்ப வகுத்து அறிவது நல்ல விஷயங்களை வகுத்து கெடுக்கிறது ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமா தமிழ்நாட்டை குட்டிச்சோர் ஆக்கிட்டாங்க இனிமேலும் அது நடக்காது ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்கள் இதில் ஒன்று ஒன்று நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் தயவு செஞ்சு அக்ரஹாரம்ங்கிற ஒரு பண்ணியிருக்கிற இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒரு இனத்தை சான்றவருக்கு மட்டும் அல்ல இதை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் எல்லாருக்கிட்ட போய் சொல்லுங்க மனதில் நிம்மதியும் சாந்தியும் தேடும் அத்தனை பேரும் இங்கே கூடி வரலாம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கடவுள் இருக்கிற இடம் அந்த அனுகிரகங்கள் இருக்கு ஒரு கோயில் ஒரு நிம்மதி சுத்தீவிர மரங்கள் இதெல்லாம் போட்டு பண்றது எல்லாருக்கும் பொதுவான இடம் இந்த அக்ரஹாரம்ங்கிறது நீங்க அதை நீங்க இன்னும் ப்ராபிகேட் பண்ணணும் நீங்க என்னோட ஆட் ஃபிலிம் எடுக்கும் போது அதை சொல்லுங்க ஏன்னா ஒரு நிம் நல்ல கான்செப்ட் ஏன்னா பழமையான வாழ்க்கைக்கு எல்லாரும் இப்ப திரும்பி போகணும் போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இன்னைக்கு உட்காந்து இப்போ சினிமாலே எடுத்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது பயந்து போய் பழையபடி விஸ்வநாதம் பாட்டு இளையராஜா பாட்டு கேட்க மாட்டோமானு ஒரு ஆசை வருது இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த திண்ணையும் ஒரு ஊஞ்சலும் ஒரு மித்தமும் அப்படி ஒரு வீடை செட்டப் பண்ணி ஆனால் அதில் உங்களுக்கு மாடர்ன் அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணி தரார் இது ரொம்ப நல்ல கான்செப்ட் அதெல்லாம் சொல்கிற மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் அக்ரஹாரம் என்ற பேர் தானே தவிர அனைவருக்கும் சொந்தமான இடம் இந்த அக்ரஹாரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ கான்செப்ட்ஸ் பண்ணாலும் உங்களை சிரிக்க வைப்போம் ஆனால் கூடவே சிந்திக்க வைப்போம் அதுதான் வாழ்க்கை இப்போ அவர் சார் பேசுறது நடுவில் இந்த தமாஷா எவ்வளோ பண்ணார் ஆனால் எவ்வளோ ஆழ்ந்த விஷயங்களை சொன்னார் அந்த மாதிரி தான் நாடகம் இருக்கும் அதுக்கும் வாய்ப்பு நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை அக்ரஹாரத்தோட சேர்ந்து நல்ல நாடக கலையும் நான் வளர்த்து வரேன் ஏன்னா நாடகம் தான் ஒரு காந்திஜியை உருவாக்கிது ஹரிச்சந்திராங்கிற நாடகத்தை பார்த்து தான் அவர் உண்மை சொல்லணும் நாடக கலை வளர வேண்டும் அதோடு சேர்த்து அக்ரஹாரம் வளர வேண்டும் இந்த வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும் உங்கள் ரசிகர்களாக உங்களுக்கும் என்னை இத்தனை வருஷமா சினிமாலை நாடகத்தை பொறுத்துட்டு இருக்கீங்களே அதுவே பெரிய இருக்கிறவங்க தெய்வீகமாகவும் பியூர் வெஜிடேரியன்ஸா இருக்கணும் அதான் பிரைம் கிரைடீரியா இதுதான் எங்களோட தெய்வத்தை அணுகணும்னா நம்ம சைவமா இருக்கணுங்கிறதா எங்க கருத்து அதனால அதுல முதன்மையாக இருக்கிற முடிவுண்டால வந்திருக்க
பெரிவாச்சரணம் நமது மகா பெரிவா புது அக்ரஹாரம் கோவிந்தபுரத்தில் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு என்னோடய குடும்பத்துக்கு நான் இடம் கொடுத்துருக்கேன் அது என்னோடய கிராமம் ஆலங்குடி பக்கத்தில் முடிகுண்டானில் இருந்து இங்கே வந்து இந்த இடத்த வாங்கியிருக்கா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது யோகா அப்படின்னா எப்படி வரணும் அம்மா மூலியமாக தான் அதனால் உத்தரவாதம் எங்கெல்லாம் நாங்கள் மகா பிரிவாக புது அக்ரஹாரம் ஆரம்பிக்கிறோமோ அடுத்தது ஈச்சங்குடியில் ஆரம்பிக்கிறோம் அங்கேயுமே அம்மா முதல் இடமாக வாங்குறேன்னு சொல்லியிருக்கா அந்த குடும்பம் என்னோடய குடும்பம் சௌக்கியமாக இருக்கணும் ம நீங்கள் எப்படி இந்த இடம் எப்படி இருக்குது நீங்கள் இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பெரியவாளோட ஆசீர்வாதம் நம்மெல்லாம் தெய்வ குடும்பங்கள் தெய்வத்துக்கே பணி செய்து அது அவளுக்கு ஒரு எது கிடைக்கிறது அவ்வளோ புண்ணியம் இந்த இடம் அவள் கொடுக்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு இந்த இடத்த வந்து பார்த்தோன்னே இங்கே இந்த புண்ணியக்ஷேத்திரெல்லாம் இங்கே சுற்றி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த இடம் பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அதுவும் பக்கத்துலேயே இந்த கோவிந்தபுரம் இடம் இருக்குது அதனால் இங்கே பக்கத்தில் நிறையா ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்கிறது அதனால் எங்களுக்கு இந்த இடம் பார்த்தோன்னே பிடிச்சிருந்தது அதனால் நாங்கள் இது பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் அப்போ சீக்கிரமாக வீடு கட்டி கிரவ பிரவேசம் பண்ணுமா நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் குழந்தைகளுக்காக வல்லா இங்கேருந்து இங்கேருந்து பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா இங்கே பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் மகரிஷி வித்யா மந்திர் ஸ்கூல் இங்கேருந்து ந ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடலாம் குழந்தைகள்லாம் அங்கேருந்து படிக்கலாம் அது படிப்பு முடிச்சுட்டு அடுத்தது கும்பகோணத்தில் காலேஜ் பண்ணாலும் ரொம்ப தூரம் இல்லை படிப்பு படித்து நல்லபடியாக வரணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோமா உங்கள் ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு எல்லோரும் கிடைக்கட்டும் நீங்களும் அவசியம் அடுத்த இடம் வாங்குவோம் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ 